Hi everyone, welcome today with Dev. Hope you are doing well. If now the channel go subscribe kar lo. If the content helps you, then please do like the video. And let's start with the security. Uh, okay, let's start with security in AWS. This is one of the most important things that you can learn in AWS. बिकॉज सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं हर जगह पे हर डोमेन में यूज होती ही है ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां पर सिक्योरिटी नीडेड ना हो सो लेट स्टार्ट ए डब्ल्यू एस वेब एप्लीकेशन फेवल ए डब्ल्यू एफ डब्ल्यू ए एफ राइट यूर ओन रूल्स टू अलाउड इन आई ट्रैफिक बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द एच टी टीपी रिक्वेस्ट सो आपका जो भी एच टी टीपी रिक्वेस्ट में जो भी कॉन्टेंट होगा उसको आप देख सकते हो एंड देन यू कैन सेट अलाउ और डिनाई रूल्स लाइक like, उसको आगे आपको सब तक पहुंचाना है अपने या नहीं या उसको प्रोसेस करना है या नहीं ऑल दैट थिंग्स और बाय आर उट फ्रॉम एमेजोन मार्केट प्लेस विच यूजली कवर्स ओ वैस टॉप टेन थ्रेड्स सो ओ वैस के थ्रेड से कुछ दो हजार लाइक द मोस्ट बेसिक वंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस दैट यू नीड लाइक उससे प्रोटेक्शन आपको चाहिए सो यू कैन सर्च अबाउट ओ वैस थ्रेड्स ऑन लाइन एंड यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन ओके सो यू विल गेट द सिक्योरिटी फ्रॉम दोज थ्रेड्स इफ यू गेट द वन दैट इज इन मार्केट प्लेस ओके यू कैन बाय द रूल सेट फ्रॉम मार्केट प्लेस ऑल्सो वैफ कैन बी अटैच टू इधर क्लाउड फ्रंट और एप्लीकेशन लोड बैलेंस ओके सो आपका जो भी वैफ एप्लीकेशन फायर वॉल का जो भी आपका रूल सेट है उसको आप क्लाउड फॉर्मेशन सॉरी क्लाउड फ्रंट पे या एप्लीकेशन लोड बैलेंस पे अटैच कर सकते हो इफ यू डोंट नो व्हाट क्लाउड फ्रंट और एप्लीकेशन लोड बैलेंस है प्लीज टू रिफर टू माय अदर वीडियोस इन दिस प्लेलिस्ट द प्रीवियस वंस देन देयर इज एडब्ल्यू एस शील्ड मैनेज डी डॉस प्रोटेक्शन सर्विस सो आपका जो भी अगर कोई डी डॉस अटैक होता है सर्वर पे आपके तो ए डब्ल्यू एस शील्ड वुड हैंडल इट no charge shield standard is already turned on when we route traffic through route 53 or cloud front so if you are if you are using route 53 or cloud front then jo basic hai shield standard that would be activated by default protects against layer 3 network basically uh, this is the layers of your protocol network protocol transport protocol and application protocol so it protects from third layer both layer and seventh layer attacks shield advance cost about dollar 3000 per year and only available only available on route 53 cloud front elb global accelerator and elastic ip then aws guard duty threat threat detection service that continuously monitors for suspicious activity and unauthorized behavior uses machine learning to analyze logs of cloud trail vpc flow and dns so basically it is used to secure your internal of aws like bahar se kuch nahi hai like so so basically it would detect your cloud trail ke logs vpc ke logs and dns ke logs dns is domain name service and vpc is your virtual private cloud so in ke logs wo analyze karega using machine learning and will try to detect if koi threat hai then there is key management service kms it lets you create manage and control cryptographic keys across your application and more than hundreds of aws services मल्टी टीन एंड थर्ड बर्ड सिक्योरिटी मॉडल एच एस एम यूजर्स एनवेलप इनक्रिप्शन सो आपको अगर क्रिप्टोग्राफिक आपके कीज जो है उनको मैनेज करना है देन यू कैन यूज के एम एस मे सी इट्स अ फुल्ली मैनेज सर्विस दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर्स एस थ्री डेटा एक्टिविटीज अलर्ट्स वेन इट डिटेक्ट एनी रिस्क सो आपका जो भी एस थ्री का एक्टिविटीज है उसको ये मॉनिटर करेगा एंड आपका जो भी अगर कुछ अलर्ट आएगा या डिटेक्ट होगा कुछ रिस्क तो आपको एक अलर्ट आएगा it has a variety of alerts so aapko pata rahega ki like where to search or what to search it can also identify most risked user so aapka jo bhi user most risked hai wo aapko pata chal jayega ya jisse bhi threat zyada hai sabse
then we have security groups firewall at instance level implicitly denies all traffic you create allow rules example allows any c2 access on port 22 for ssh so this is security group hai. Okay, in this case, there is an EC2 instance. Okay, so and in this case, there is another EC2 instance. Ho sakta hai. And whatever. Okay, so if there is any traffic outside, then it will deny it first. Without seeing anything. Okay, if you have not set anything. Okay, now if you will open this port 32, for example, or yeah, port 22, which is for SSH. So, only that will allow it here. allow it allow it here. The rest will deny it. So, that is what security group is. Then we have network access control list and SEL. This is a firewall at subnet level. So, this is a subnet. Okay. And then, if you have a firewall, then so that is your NSEL. Okay. You create allow and deny. So, whatever you allow and deny, you will make it yourself. Okay. ठीक है ब्लॉकिंग स्पेसिफिक आईपी एड्रेस फॉर नोन अब्यूज इफ आपका कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है जिसको आपको ब्लॉक करना है बिकॉज़ यू नो कि वो आईपी एड्रेस जो है दैट इज इनट योर एक्चुअल लाइक ट्रैफिक जेन्युइन ट्रैफिक बट उसको आपके सिस्टम के साथ में छेड़खानी करना है या हैकिंग करना है या जो भी सो यू वांट टू ब्लॉक दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी एड्रेस सो आप एनएसएल के थ्रू कर सकते हो देन देयर इज एडब्ल्यूएस वीपीएन लेट्स यू एस्टैब्लिश अ सिक्योर एंड प्राइवेट टनल from your network or device to the AWS global network. So I think most of you would know VPN kya hai. VPN is basically for your security. It's known as virtual private network. Okay, that's all. AWS inspector. Hardening is an act of eliminating as many security risks as possible. Inspector checks if an EC2 instance is hardened. Steps. Install AWS agent on AC2. Run an assessment for your assessment target. Review your findings. Remediate the security issue. So basically, you have an AC2 instance. Hoga, hai, this pe aap wo software install software okay? installed. Your AWS agent. And then it will check what issues are problems. Hai, and then you can solve those issues. Then we have penetration testing. You can carry out penetration testing against or from resources of your AWS account okay, by following the policy guidelines okay? and you don't need approval from AWS if it's resources on your account. So penetration testing basically is simulating uh, an attack on your system so that you know that there are no vulnerabilities in it. Then we have shared responsibility model. So these aren't actually services yet. So, okay? But there is uh, something related to security and that's why I have to end it. Shared responsibility model is what it is. Customers are responsible for security in the cloud. Example, data, config, etc. So, whatever you have cloud, whatever you have software level, pe ho hai, most of the things you are responsible for the security. That your EC2 is hardened or not, your subnet is set or not, your NACL is set or not. And your security group is set. Hai nahi. So for all those things you are responsible. AWS is responsible for security of the cloud. Hardware, infrastructure etc. So this EC2 which I have that is the logical part. But it will be on a server. Pe hoga. Hai? And this server will be on a data center or location will be on a building. So this whole thing will be responsible for this responsibility. This thing ka responsibility is taken by AWS. AWS compliance program. It is a set of internal policies to comply with laws and uphold reputation. Okay. And then we have AWS artifact. No cost self-service portal for on-demand access to AWS compliance reports. Only open the PDF artifact. Use Adobe Acrobat. Okay. So, आपको जो भी PDF रहेगा या जो भी download होगा basically the artifact. उसको Adobe Acrobat के थ्रू ही रीड करना अदरवाइज अदर सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज आ सकते हैं दिस इज रिकमेंडेड बाय एडप्लस सो दैट्स ऑल फॉर सिक्योरिटी होप दिस हेल्प्स यू थैंक यू